very good evening everyone my name is shubham singhania and i am your mentor for ugc net paper 1 paper 2 commerce and management so first of all uh, i believe ki jitne bhi hamare students honge unka exam bahut acha hua hoga and today uh, in this particular session we are going to discuss the exam analysis ki kis type ke questions aaye the aapke exam mein for the june 2020 for your paper 2 commerce exam as well as is uh, session ke andar main answer keys ke bare mein bhi discuss karne wala hu that what are the answer keys that has been released by nta and what are the type of questions that have come up in the examination so let's get started so if you're coming here for the very first time do subscribe to the channel and please press the bell icon so that you never miss an update because hum regularly videos uh, laate rahenge based on your relevant topics of ugc net so let's uh, have a look at the first question pehla question dekhte hain that is a match the following question and that is ek taraf aapko list given hai for the authors of trade theory that means international business ib subjects aap se question pucha gaya hai and second side aapko name of the theory given hai that means one side you have the authors and the other side aapko name of the theory given hai bahut aasan question hai because options zyada confusing nahi hai so i'll just quickly read up uh, the options so stephen lender given hai raymond warner which गेव द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी देन वी हैव हेक्शर ओल इन थ्योरी जिसे हम फैक्टर प्रपोर्शन या एच ओ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं एंड देन वी हैव द एडम स्मिथ दैट गेव द एब्सोलूट एडवांटेज थ्योरी तो हमें टेक्निकली हमने इसे अपने सेशन में काफी बार कवर किया है सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को मार्क किया जा सकता था दैट इज एडम स्मिथ गोज फॉर योर एब्सोलूट एडवांटेज थ्योरी एच ओ थ्योरी जिसके बारे में हम फैक्टर एंड डोमेंट थ्योरी भी कहते हैं देन यू हैव रेमन वर्नन हु हैज गिवन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी एंड फाइनली स्टीफन लेंडर जिन्होंने कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी के बारे में बताया था सो दीज आर द ऑप्शन दैट कैन बी मैच एंड देयर फॉर यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी सेकेंड ऑफ बी सो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है आई होप यू हैव डन इट करेक्टली लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ वॉट इज द प्रोबिलिटी डेट आर रैंडमली चोज इन कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड विल आई द बी अ किंग और स्पेड सो आपको पता होगा कि चार टाइप्स के आपके पास कार्ड्स होते हैं सो यहां पे स्पेड के बारे में पूछा जा रहा है सो टेक्निकली हमें पता है कि देर आर 52 कार्ड्स इन टोटल तो स्पेड के जो होंगे कार्ड्स वो होंगे 13 सो एक तो आपके पास 13 है साथ में क्या पूछा जा रहा है और इट कैन बी किंग ऑल्सो सो सिंस देर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्ड्स एक किंग तो स्पेड का ही हो गया बाकी तीन दूसरे के होंगे सो दैट मीन्स थर्टीन प्लस थ्री ये हमारा आउटकम है जो हम चाह रहे हैं जिसकी प्रॉबिबिलिटी हम पता करना चाहते हैं सो देर we can calculate it by the formula that is 16 by 52 that is the total number of outcome divided by this is the total number 52 and 16 is the probability of the cards that we are trying to find out so is formula se hum iska answer calculate kar sakte hain and it will come out to be 0.3077 approximately and therefore the correct answer for the second question is going to be 1 very basic question bahut aasani se kiya ja sakta tha लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अगेन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नाउ इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट आई कुड नोटिस कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस काफी आए हैं बट द बेस्ट थिंग वाज कि ऑप्शंस जो थे वो ज्यादा ट्रिकी नहीं थे तो अगर आपको एक दो ऑप्शन के भी आंसर पता थे तो आप उसका आसानी से आंसर कर सकते थे इट वॉज वेरी इजी टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि यहां पे जैसे कि आपको ऑथर्स गिवेन है सेकेंड साइड आपको आइडियाज गिवेन है सो so अगर आप रीड करेंगे बिल बिशप डी बर्ड डैनियल एस जोनल जेफरी एफ रिपोर्ट ये चार आपको नाम गिवेन है हो सकता है कि आपने नाम सुने हो एंड ये भी चांसेस है कि हो सकता है आपने नाम ना सुने हो दूसरे साइड क्या आइडियाज गिवेन है मैनेजिंग इन द मार्केट स्पेस कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग फॉर डिजिटल एज एंड द फोर्थ इज ऑनलाइन मार्केटिंग अब हो सकता है कि आपको चारों ना आते हो बट अगर आपको एक भी आता है फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर पता है कि डैनियल एस जॉनल गेव द थ्योरी और गेव द आइडिया ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग तो मैं इसको मैच कर लेता हूं डेट इज सी का ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए सो so आप यहां पर देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे दैट मीन बी और डी आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए नाउ अब अगर आप यहां पर देखें तो बिल बिशप ने जो कंसेप्ट दिया था ही गेव द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल एज इन टर्म्स स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग सो मैं ए को थ्री से कनेक्ट कर सकता हूं आई कैन कनेक्ट द ए ऑप्शन विद थर्ड ऑप्शन इन लिस्ट टू एंड देर फॉर अब हमें क्लियरली पता चल गया दैट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी वन और ए सो वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो अगर कई बार अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर आपको लगता है कि आपको सारे ऑप्शन नहीं पता है डू यूज एलिमिनेशन मेथड इट इज ऑफ ग्रेट यूज सो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ Which one of the following statement is true for the set and carry forward of losses under the head 
हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया सो कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया द सब्जेक्ट दैट हैज बीन पिक्ड अप हेयर इज इनकम टैक्स कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बेसिक एक छोटी सी टेबल हमने कवर करी थी टेबल अपने कोर्स में कवर करी थी जहां से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर किया जा सकता था सो दीज आर द ऑप्शन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एट ईयर्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड एट ऑल कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर फोर ईयर्स और कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन्फिनेटली तो उस टेबल के अंदर क्लियरली गिवेन है डैट इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एट ईयर्स एंड देर फॉर वन और ए वुड बी द करेक्ट आंसर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मैंने पहले भी कहा था डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इनकम टैक्स बहुत ही डायरेक्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सो इट वॉज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स सो अगर ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करें इट कैन बी सेगमेंटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस तो मार्केटिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन है एंड द टॉपिक दैट हैज बीन चोजन एज योर सेगमेंटिंग टॉपिक सेगमेंटेशन टॉपिक चूज किया गया है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या बेसिस आप यूज कर सकते हैं क्या आप बाइंग बिहेवियर देखेंगे कस्टमर्स क्या क्या आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखेंगे उनका क्या आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे या फिर आप डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे फोकस करेंगे सो लेट मी टेल यू कि जब ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात होती है तो आप इनमें से कोई भी बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन यूज कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द मार्केटर एंड देर फॉर यहां जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फोर्थ दैट इज ऑल द फोर्थ दैट इज ए बी सी एंड डी सो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड अ बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग लेट्स मूव टू द सिक्स क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is not an example of compressed data? कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है स्टैट्स स्टैट्स के इनिशियल चैप्टर्स इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है एग्जाम्पल कंप्रेस डेटा का सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप अपने डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में शो uh, करें ताकि इट इज ईजियर फॉर यू एज वेल एज द व्यूअर्स टू इंटरप्रेट इट सो देर फॉर कंप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इज इट डेटा अरे इज इट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर्व बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इज इट अस्टोग्राम और इज इट एन ओजाइव कर्व सो तीन जो ऑप्शन है सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेर इज डेटा अरे में सिर्फ आप एक सीक्वेंस एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड इट इज नॉट अ वेरी कंसाइज और अ कंप्रेस फॉर्म ऑफ डेटा देर फॉर यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ए और वन वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स Let's move to the next question. Now, this is a very important question. So, I am not telling you right now, but in another video, we have covered some of the topics, some of the questions which I feel can be challenged. And we, on behalf of the all our students, we at Anu Jindal have challenged some of these questions. So, ये एक उनमें से एक question है मैं यहाँ पे star mark कर देता हूँ so that we can check with the final key also once the final keys are released. अभी initial key release हुई है and we have challenged and I'm sure that some of other students must have also challenged this question. तो एक बार इस question को देखते हैं Out of the following statement, which of the following is not correct with respect to RTI Act, that is Right to Information Act. स्टेटमेंट देखेंगे द आर टी आई एक्ट केम इन टू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर थर्टीन टू थाउजेंड फाइव अब यहां पर स्टेटमेंट में डाउट है बिकॉज देर आर सम सोर्सेज दैट सेज दैट इट केम इन टू फोर्स ऑन अक्टूबर ट्वेल्व टू थाउजेंड फाइव सो एक दिन का डिफरेंस है सो देर फॉर इफ यू गेट सम काइंड ऑफ क्रेडिबल सोर्सेज तो प्रोबेबली इसके की को रिवाइज किया जा सकता है हो सकता है कि इसकी आंसर की इस क्वेश्चन की रिवाइज हो जाए सो वील वेट फॉर डैट टिल देन लेट्स फोकस ऑन द अदर स्टेटमेंट any citizen may request information from a public authority that is uh, both government and private to ye statement galat hai because aap sirf government institution se le sakte hain it is not applicable on private institutions reply for information can be asked within 30 days this is absolutely correct 13 din ke andar aapko reply mil jana chahiye there is a nominal application fee that needs to be paid this is also correct aapko ek bahut nominal naam ke liye fees pay karni padti hai it's not a very huge fees For getting information, applicant has to pay rupees ten per page of information for central government department. Now this is incorrect because ten rupees is your nominal fee, which is the fourth statement that was talked about in the fourth statement, and the fee is not this much. For per page of information, तो आपके जो e statement है वो भी incorrect है तो apart from the first statement, that is statement A, which has been challenged by a lot of students along with us also from the team members. आपका जो करेक्ट आंसर अभी दिया गया है दैट इज सेकेंड दैट इज बी एन ई सो बी एन ई स्टेटमेंट तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एट क्वेश्चन देखते हैं 
हु कॉइन द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस हमने इनफैक्ट लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था दैट हाउ कैन इंप्लॉयर्स एज वेल एज इंप्लॉयज वर्क टूगेदर बार्गेन करके प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हैं एंड दैट वॉज द कंसेप्ट एंड इट वॉज गिवेन बाय सिडनी वेब एंड बी ट्री वेब सो दीज वर द पीपल बहुत एस डब्ल्यू वेब बी डब्ल्यू वेब के नाम से फेमस हैं एंड देर फोर फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बट इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन नाउ विच अमंग द फॉलोइंग आर अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एन बी एफ सीज इन इंडिया दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जो आपका सब्जेक्ट था उससे क्वेश्चन पूछा गया है सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या कौन से करेक्ट फीचर्स हैं ऑफ द एन बी एफ सी सो लेट्स रीड ऑन टू दीज स्टेटमेंट्स ऑल एन बी एफ सी शुड बी रजिस्टर्ड विद आर बी आई दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एन बी एफ सी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपांड डिपोजिट दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज द डिमांड डिपोजिट्स आर टू बी कलेक्टेड बाई योर बैंकिंग कंपनीज दीज आर इंगेज इन टू नॉन बैंकिंग फंक्शन वेयर एज डिमांड डिपोजिट इज वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ बैंकिंग देर फॉर ये भी बिल्कुल एब्सोल्यूटली करेक्ट स्टेटमेंट है एन बी एफ सी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशूज चेक ड्रॉन ऑन इट सेल्फ दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑल दीज आर फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डी आई सी जी कॉरपोरेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर डिपोजिटर्स ऑफ एन बी एफ सी अगेन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज एप्लीकेबल ऑन द बैंकिंग सिस्टम और सर्टनली ऑन द मेजर बैंक सो देर फॉर ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो चारों जो ऑप्शन है दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एन बी एफ सी एंड देर फॉर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सेकेंड और बी सो दिस इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन लियोटिव प्रोडक्शन फंक्शन एल इज कंसिडर्ड एज डैश ना थोड़ा सा अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा दैट लियोटिव प्रोडक्शन फंक्शन वॉर रिलेटेड टू द पैराडॉक्स दैट चैलेंज द हेक्शर ऑल इन थ्योरी सो वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन के अंदर एल का क्या मतलब है एल का क्या रोल होता है सो दैट इज वॉट वी हैव टू डिफाइन बहुत बेसिक क्वेश्चन इट इज अ बाइंडिंग कॉन्स्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं कुछ लिमिटेशन होती है मे बी विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस तो एल इस कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करता है कि दीज आर द कंस्ट्रेंट इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेबर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बट उसका टेक्निकल मतलब यह है कि दीज आर द कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देर फॉर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी सी और थर्ड अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन लेट्स मूव टू द इलेवेंथ क्वेश्चन नाउ गिवेन बिलो आर द टू स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट गिवेन है एंड आपको आइडेंटिफाई करना है इट्स एन अजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दैट विच ऑफ दीज इज करेक्ट लेट्स है लुक एट दर्शन अजर्शन देख लेते हैं एक बार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिवस एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट टू द ट्रेडमार्क ओनर सो द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ से लॉ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है कि आपको एक्सक्लूसिव राइट right मिल जाता है अपने ट्रेडमार्क को यूज करने का रीजन क्या गिवन है ट्रेडमार्क इज अ रिकोगनाइजेबल साइन जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट कैन बी अ डिजाइन एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ पटलर सोर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंड आपको एक्सक्लूसिव राइट right मिल जाता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है ट्रेडमार्क की डेफिनेशन से पिक कर लिया गया है ट्रेडमार्क क्या होता है कि आपका एक सिंबल हो गया डिजाइन हो गया जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंपनी को सो बी इट कोका कोला बी इट फैंटा वॉट एवर कंपनीज हर कंपनी का एक अपना ट्रेडमार्क होता है जिसके बेसिस पे जिसको यूज करने का उन्हें एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है देर फॉर बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोलूटली करेक्ट अजर्शन एंड रीजनिंग एंड देर फॉर वन और ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन तो कुछ स्टूडेंट्स को जरूर थोड़ा पेपर डिफिकल्ट लगा बट ओवरऑल एज पर माई एनालिसिस एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि पूरा का पूरा पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था इट वॉज जस्ट लाइटली ऑन द प्रैक्टिकल और एनालिटिकल साइड दैट सेट अदरवाइज द पेपर वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल का पेपर था लेट्स मूव टू द ट्वेल्थ क्वेश्चन नाउ अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है अगर आप इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं दैट इज वॉट यू हैव टू टेल सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन लॉग इन करना है पहले रजिस्टर करना है वेरिफिकेशन करना
एड किया गया है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गिव अ प्रैक्टिकल ब्लेंड ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड वहां पे उन्हें प्रॉपर फाइलिंग सिखाई जाती है सो so, अगर आपने क्लासेस ठीक से अटेंड करी है तो यू मस्ट बी नोइंग द आंसर दैट यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा देन आप लॉग इन करेंगे वंस आपने लॉग इन कर लिया देन आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे यू विल गो फॉर फिलिंग द फॉर्म उसके पहले डाउनलोड करना जरूरी है प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है तो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा फोर्थ इज गोइंग टू बी योर फाइलिंग एक बार आपने डाउनलोड कर लिया फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड लास्ट वुड बी द वेरिफिकेशन जहां पे जब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको एक मेल जनरेट होकर आ जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ई मेल पे एंड दैट गिवस अ क्रेडिबिलिटी एक तरीके का एक्नोलेजमेंट है दैट योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सो दीज आर द फाइव स्टेट्स स्टेप्स दैट इज ए बी देन वी हैव द ऑप्शन एज डी देन ई एंड देन फाइनली यू हैव लास्ट ऑप्शन एज सी और वेरिफिकेशन सो दीज आर गोइंग टू बी द करेक्ट एंड लॉजिकल स्टेप्स एंड देर फॉर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फोर्थ और डी लेट्स मूव टू द थर्टीन क्वेश्चन नाउ थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिजेक्टेड द रायबल हाइपोथिस बाई गिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर मैं अपने पहली भी लाइव सेशन की वीडियो में मैंने आपको बताया है दैट हर सब्जेक्ट के अंदर दो से तीन क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो नए होंगे बिकॉज दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ एन टी ए एज वेल एज इट्स फैकल्टी नाउ अगर आपको कुछ चीजें नहीं भी पता है तो आप उसको कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अब आपको क्या बोला जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर थाइपो is related to human relations approach to agar ab aap common sense bhi istemal kare and in statements ko padhe to bhi aap iska answer kar sakte hain let's see how so the first statement says the worker does not work for money only ye aapka pehla statement hai second statement hai a worker operates in a techno economic system with no room for emotions ye aapka second statement hai अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज मोर प्रोडक्टिव अगेन किसी और चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डी इंडिविजुअल पेज अटेंशन टू सेल्फ अचीवमेंट इज रिस्पेक्टिव ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप नॉर्म्स ग्रुप नॉर्म्स के बारे में बात करने लगे नाउ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो किसी तरीके से भी नहीं हो सकते बिकॉज दे आर फार फार फॉर्म कनेक्टेड टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच अब सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन में डाउट रह गया तो सेकेंड ऑप्शन टेक्नो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात कर रहा है विच इज अगेन रिमोटली रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच अगर आप थोड़ा सा भी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा दैट इट फोकस की जो इंप्लॉय है उनको सिर्फ मनी से मोटिवेट नहीं किया जा सकता इट इज द ह्यूमन रिलेशन जिस तरीके की आप बिहेवियर उनसे इंटरेक्शन करते टाइम जो बिहेवियर बनाते हैं दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस एज वेल एज इन देयर मोटिवेशन एंड देयर फॉर यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट और ए सो ये आई होप कि आपने सही किया होगा दो इट वॉज अ Slightly offbeat question, but logically आप इसका आंसर कर सकते थे लेट्स मूव टू दिन क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं question. Out of the following, which of the following are not the features of GST in India? A newly and recently added topic to your subject of legal aspects of business. बहुत ही आसान है बट GST is applicable on supply of goods and services. This is absolutely correct. So ये correct feature है हमें बताना है कौन सा feature सही नहीं है Which of the following are not the features? सेकेंड देख लेते हैं बी स्टेटमेंट जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रैदर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जहां पे आपने सर्विस प्रोवाइड करी है वहां पे टैक्स लगेगा ना कि जहां पे सर्विसेज ओरिजिनेट हो रही है देर फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट और द बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सी स्टेटमेंट देखते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज एन इंटर स्टेट सप्लाइज एंड वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी इन एडिशन टू एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सो आईजीएसटी का कंसेप्ट है जहां पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता है जीएसटी देना पड़ता है फोर्थ स्टेटमेंट इट इज अ ड्यूल टैक्सेशन विथ सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेंग इट ऑन अ कॉमन बेस येस दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट जो जीएसटी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वन इज योर सी जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी एंड अदर वन इज योर स्टेट जीएसटी सो दो पार्ट में डिवाइड होता है ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लास्ट स्टेटमेंट GST is applicable to all goods and services without any exceptions. Now there are certain exceptions, कुछ ऐसे products हैं जिन पर GST एस टी नहीं लगाया गया सो देर फॉर ये जो आपका स्टेटमेंट है यह भी इनकरेक्ट हो जाता है इट इज नॉट अ फीचर ऑफ योर जी एस टी ट्वेंटी सेवनटीन इन इंडिया सो बी एंड ई आर नॉट द करेक्ट फीचर्स एंड देर फॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी थर्ड और सी अगेन अगर आपने थोड़ा सा भी ब्रीफ पढ़ा होगा GST के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर सकते थे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन क्वेश्चन देख लेते हैं Again, a
preventing or reducing dissatisfaction at work is not the same as providing satisfaction now agar aapko thoda sa bhi yaad ho ki herzberg ne do part mein divide kiya tha one was their motivational factors and the other one was hygiene factors and wahan unhone categorize kiya tha that there is a concept of satisfaction and no satisfaction jo ki motivational factors se derive hota hai unke presence se secondly there were hygiene factors or maintenance factors जिसके होने या ना होने से डिससेटिस्फैक्शन या नो डिससेटिस्फैक्शन होता है सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो आपका ऑब्जर्शन है वो बिल्कुल ठीक है रीजन क्या दिया हुआ है अंडर द टू फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन सो अगेन बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्शन तो फर्स्ट या एज होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is a long term sources of finance? Now अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा specifically this particular question कि कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे जो जान मुझ के आपको अच्छे स्कोर्स अचीव करने के लिए पुट किए गए थे बाय द एन टी ए पेपर सेटर्स देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है सो इट्स अ क्वेश्चन कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ फाइनेंस लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन कमर्शियल पेपर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स फैक्टरिंग और लाइन ऑफ क्रेडिट सो कमर्शियल पेपर फैक्टरिंग एंड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑल दीज थ्री आर योर शॉर्ट टर्म सोर्सेज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं ये जहां पर टाइम ड्यूरेशन एक साल से कम का रहता है जबकि अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में बात करें सो दे आर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जो प्रोबेबली तीन से पांच साल तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं सो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट वुड बी सेकेंड और बी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रैटेजी सच एज फ्लैंकिंग डिफेंस प्रीएमटिव डिफेंस मोबाइल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस इज यूज बाय विच मार्केट प्लेयर सो अब देखिए यहां पर आपको इन स्ट्रैटेजीज को डिफाइन नहीं करना एक्सप्लेन नहीं करना आपको सिर्फ यह बताना है दैट ये स्ट्रैटेजी यूज कौन करता है कौन सा मार्केट प्लेयर है जो इन स्ट्रैटेजीज को यूज करता है दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन कवर इन डिटेल इन द लाइफ सेशन इन द स्ट्रैटेजीज यूज बाय मार्केट प्लेयर मार्केट लीडर बहुत आसानी से डायरेक्टली इसको आंसर किया जा सकता था दैट द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज मार्केट लीडर सो जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है ये सारी स्ट्रैटेजीज को एक मार्केट लीडर कोशिश करता है फॉलो करने की अप्लाई करने की सो डैट वो लीडर बना रहे एंड इट रिटेन इट्स पोजिशन ऑफ बिकमिंग अ मार्केट लीडर इन डैट पर्टुलर प्रोडक्ट सो दे फॉर बी और सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर एंड हैज ऑल्सो बीन गिवेन बाय द एन टी एज आंसर की आगे चलते हैं लेट्स मूव टू द एटीन क्वेश्चन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ऑफ सेटिंग अ हाई प्राइस वेन अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एंड ग्रेजुअली लोअरिंग डाउन इज प्राइज इज नोन एज डैश अगेन अ वेरी वेरी बेसिक टॉपिक दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेथड ऑफ प्राइसिंग प्राइसिंग मेथड जो मार्केटिंग टॉपिक के अंदर कवर होता है एंड इसको भी हमने बहुत डिटेल में अपने लाइव सेशन में कवर किया था सो आई एल नॉट बी ब्लफिंग एनी वे यू कैन गो टू द लाइव सेशन एंड आप खुद चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं एक्सेप्ट द रैबल हाइपोथिस वन क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स हैव बीन वेल कवर्ड इन द लाइव सेशन फर्स्ट ऑप्शन है स्केमिंग द प्राइस पेनिट्रेशन प्राइसिंग जहां पर प्राइसिंग बहुत कम रखते हैं बहुत इनिशियल लेवल पे पीक लोड प्राइसिंग डंपिंग दीज आर सम ऑफ द अदर मेथड्स सो हाई प्राइस हमें रखा जाता है जब हम स्केमिंग द प्राइस करते हैं इनिशियल लेवल पे उसको यूज करना चाहते हैं बिकॉज मार्केट में इस टाइम पे सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल हैं यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सो वन और ए वुड बी द करेक्ट आंसर प्राइस स्केमिंग अप्रोच यहां पर यूज की जाएगी लेट्स मूव टू द नाइनटीन क्वेश्चन अरेन्ज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च इन प्रॉपर सीक्वेंस बहुत ही आसान क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई भी डाउट होना चाहिए इतनी बार पढ़ चुके हैं पेपर वन के अंदर भी बट सिंस पेपर टू कॉमर्स के अंदर भी रिसर्च का टॉपिक डाल दिया गया है एज पर द लेटेस्ट सिलेबस इन योर स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट देयर फॉर ये क्वेश्चन पूछा गया था सो so, सबसे पहले तो हमें लास्ट स्टेप पता है डेट द लास्ट स्टेप इज रिपोर्ट राइटिंग तो सबसे पहले तो आप बी ऑप्शन को क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं ना अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हैं बजटिंग डेटा कलेक्शन फील्ड वर्क एंड रिसर्च आउटकम नाउ रिसर्च आउटकम कब आएगा जस्ट रिपोर्ट राइटिंग से पहले आपका रिसर्च आउटकम स्टेज आता है सो so अगेन जो आपका सेकेंड लास्ट स्टेज होगा अगर लास्ट स्टेज आपकी रिपोर्ट राइटिंग है तो जो फोर्थ स्टेज होगी दैट इज गोइंग टू बी योर रिसर्च आउटकम सो आई एम यूजिंग द रिवर्स मेथोलॉजी हेयर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो अब आपको पता चल गया कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया सो नाउ यू नो दिस नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर एस्पेक्ट्स बजटिंग डेटा कलेक्शन एंड देन यू हैव 
फील्ड वर्क तो सबसे पहले आप क्या करेंगे रिसर्च करने के लिए एक ब्रॉडली बजट बना लेते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको कितना कवर करना है कितना आ, कितने आ, एरिया को कवर करना है बिकॉज अगर आपके पास बजट छोटा है तो आप कम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं सो देर फोर यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट बी वन दैट इज बी डी सी ई एंड ए सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द्वेंटी क्वेश्चन Which of the following is not correct properties of correlation coefficient? Correlation coefficient coming from the topic of statistics, बहुत detail में इनकी properties हमने discuss करी थी I don't think so. कोई भी scope है mistake का यहां पर जो property focus हो रही है that is it depends on origin, it depends on uh, your scale, and then you have depends on both origin and scale. D statement is is independent with respect to origin, is independent with respect to unit of scale. Now आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा Not correct लिखा हुआ है मतलब इनमें से कौन सी correct property नहीं है Now we know that correlation coefficient is independent of change of origin and scale. इसका मतलब correct properties कौन सी हो गई That is D and E. और पूछा क्या जा रहा है Which of these are not correct? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दैट वुड कम आउट टू बी ए बी एन सी ओनली एंड देफ जो आंसर है वो है थर्ड सो थर्ड या सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट अंटिल द एम आर दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ लास्ट यूनिट सोल्ड इक्वल द एम सी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड इन ईच मार्केट इज डिस्क्राइब बाई डैश so yet another question from economics and since the condition given is mr is equal to mc we know that what a uh, topic it is talking about it is basically related to your topic of equilibrium and at the very same time yahan pe price discrimination ke bare mein baat ho rahi hai because the different prices is being charged for the same kind of product so that is something that we have to describe so let's have a look at the option ek bar option dekh lete hain price discrimination of first degree Price discrimination of second degree is it C? Price discrimination of third degree, equilibrium price, and the third or the fifth option is price discrimination. Now we have been given these five options. Now what you have to understand here is that MR is equal to MC. के बाद एक और condition होती है that is MC should be rising. So now we cannot see that this additional condition is given. So equilibrium price तो हो नहीं सकता. Price discrimination definitely है because we are charging different prices. So definitely we have to include E in the option. Now if you notice here, अगर आप common sense elimination method लगा के भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा that it cannot be first, it cannot be second, and it can neither be fourth. ये तीनों option हो ही नहीं सकते because E part included नहीं है and therefore the correct answer would be third or C. So again a very basic question. Moving to the next question. मैच द मार्केट फॉर्म्स एंड द रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट इन लिस्ट टू तो बेसिकली हमें दो लिस्ट दे दी गई है वन इज रिलेटेड टू द मार्केट फॉर्म्स टाइप्स ऑफ मार्केट बता दिए गए हैं एंड सेकेंड रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट बता दिया गया है कि सेलिंग कॉस्ट का क्या रोल होता है उन पटलब मार्केट में सो आई स्टार्ट विद द ओलिगोपोली मार्केट सो ओलिगोपोली मार्केट में वी हैव सस्टेन सर्वाइवल के लिए सेलिंग कॉस्ट की जरूरत होती है बिकॉज देर आर फ्यू डोमिनेंट प्लेयर्स सो डी का जो मैच हो जाएगा वो सीधे के सीधे वन से मैच हो जाना चाहिए नाउ आई वुड नॉट लुक एट अदर बिकॉज मुझे टाइम सेव करना है सो लेट्स फोकस ऑन द ऑप्शन नाउ अब अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा दैट ओनली थर्ड थर्ड ऑप्शन हैज द मैच वेयर डी इज इक्वल टू वन बाकी भी हम एक बार मैच करके देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन वुड बी मैच टू इंक्रीज मार्केट साइज जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतने ज्यादा लोग परचेज करने आएंगे देन यू हैव मोनोपोली मोनोपोली इज रिलेटेड टू इंटिमिडेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड फाइनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन सो देर फॉर यहां पर जो मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा दैट वुड बी थर्ड और सी So, आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं लेट्स मूव टू द ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन एज पर कैरल मॉडल द फोर लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ आई बेट यू दैट अगर आपने हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लाइव सेशन देखा होगा उसमें एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कवर किया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिडिकल डायग्राम पिरामिड यूज करके मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था दैट वॉट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ कैरल मॉडल सो इफ यू हैव वॉच दो सेशन तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हुआ होगा द करेक्ट आंसर इज सी और थर्ड दैट इज फर्स्ट इज फिलोपिक इकोनॉमिक लीगल एंड एथिकल दीज आर द फोर लेवल्स ऑफ सी एस आर एज पर कैरल सो थर्ड और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन 
कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जो कंस्ट्रेंट होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेस उसके ऑप्टिमाइजेशन को सबसे क्लोजली किस टर्म से रिजेंबल किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म सो दीज आर द ऑप्शन इज इट सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज इट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इट सेटिस्फाइंग बिहेवियर और इज इट रेंट सीकिंग बिहेवियर अब ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बिकॉज सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी लग सकता है आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी लग सकता है बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव और बिजनेस फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है सो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में ही डाउट रहेगा सो ओवरऑल एम क्या है कि जो बिहेवियर है जो सेटिस्फैक्शन uh, देता हो फॉर्म्स को वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सर्वाइवल प्रॉफिट या सेल्स उस पर फोकस होना चाहिए एंड देर फोर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज थर्ड और सेटिस्फाइंग बिहेवियर सो जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव होगा फॉर्म का उसको सेटिस्फाई करना आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव होगा विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ योर कंस्ट्रेन सो देर फॉर थर्ड और सी वुड बी द करेक्ट आंसर लेट्स हैव अ लुक एट द ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन आफ्टर दैट वी आर कवरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट कॉम्पिटेटिव पे प्लान इन द सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तो आपने अभी 25 क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व कर ही लिया होगा दैट काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीक्वेंस बेस्ड आए हैं तो इसका मतलब प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो आने वाले अटेम्प्ट में जो भी आगे स्टूडेंट्स अटेम्प देने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज प्रोसेस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा यहां पर देखने को मिली है अब एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें एक बेंचमार्क बनाना होगा ताकि उस बेंचमार्क के बेसिस पे हम कंपैरिजन कर सकें एक बार आपने बेंचमार्क सेट कर लिया देन जो भी आपके एक एक फैक्टर्स हैं लेटेस्ट से कि आप टेक्नीशियन के लिए किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए फैक्टर्स चुन रहे हैं सो दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ क्लरिकल पोजिशन सो आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो वहां पर इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट आप क्या देखेंगे नेक्स्ट आप कंपेयर करेंगे कि करेंट परफॉर्मेंस से करेंट मार्केट वेज जो है Uh, वो मार्केट वेज से कैसे डिफर करती है तो so बेसिकली हो सकता है कि आप जो वेज दे रहे हो वो कम हो या फिर ज्यादा हो एंड मार्केट में जो रेट प्रोवलेंट हो वो दूसरा हो सो so आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट इन ऑप्शन इज कि आप ग्रेड्स बना लेंगे आपने देखा होगा ग्रेड पे बना दिए जाते हैं दैट uh, इस रेंज से इस रेंज के बीच में सैलरी होगी एंड ईयरली इतने से इतना अमाउंट इस रेंज का अमाउंट ग्रेड पे पर ईयर के साथ साथ इंक्रीज होता रहेगा तो उसे पे ग्रेड कहते हैं एंड फाइनली जो भी आपको रेट में चेंजेस लाने हैं ओवरऑल उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप एंड देयर फॉर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज थर्ड सो बहुत ही बेसिक है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से भी किए जा सकते हैं सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ Which of the following is true about delivering customer value? सबसे पहले कस्टमर वैल्यू के बारे में जान लेते हैं जहां पे कस्टमर को ऐसा लगता है कि जो उसने प्रोडक्ट्स दिए हैं एंड उसके अगेंस्ट में जो उसको बेनिफिट मिला है वहां पे एक वैल्यू क्रिएशन हुई है मतलब उसने जितने के बेनिफिट्स डिराइव किए हैं दे आर मोर देन द कॉस्ट ये मतलब होता है कस्टमर वैल्यू का दैट इज बेनिफिट इज मोर देन द कॉस्ट और द प्राइस दैट इज बींग पेड बाय द कस्टमर सो ये कस्टमर वैल्यू है एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी अ कंपनी कैन गो अलोन इन क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू नो अ कंपनी कैन नॉट गो अलोन बिकॉज जब तक आपको इनपुट्स नहीं मिलेंगे कस्टमर से फीडबैक नहीं मिलेगा उनके सजेशन नहीं मिलेंगे विद रिगार्ड टू इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट वैल्यू तो ए स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत हो जाता है लेट्स रीड ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट नाउ सेकंड स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं कंपनी मस्ट वर्क विद इन अ ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स टू अकम्पलिश कस्टमर वैल्यू यस यहां पे पार्टनर्स क्या हो सकते हैं होलसेलर्स रिटेलर्स जो आपके एजेंट्स हैं उन सबसे बात करने की जरूरत है ताकि आपको कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पता चले इंडिविजुअल कंपनीज एंड ब्रांड्स कंपीट देयर इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डोंट तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि जो कंपनीज हैं एंड ब्रांड सिर्फ वो कंपीट करती हैं पूरा जो नेटवर्क है वो कंपीट नहीं करता अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सारा का सारा जब नेटवर्क कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड वे में वर्क करेगा तभी आप कस्टमर को प्रॉपर वैल्यू दे पाएंगे so therefore the third statement is also incorrect so ab in do statements ko eliminate karne ke baad agar hum options dekhen to hame clearly pata chal jata hai that your <coughs> option b d and e these are the th three correct statement because teen hi option mein hai so therefore jo hamara correct answer ho jayega that would be fourth to kai bar aap is tarike se bhi question ko solve kar sakte hain by using elimination method let's move to the next question नाउ इट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है टैक्स अगेन मैं सेम चीज रिपीट करूंगा एक भी डिटेल्ड एनालिसिस या फिर
gratuity received by government employee is exempt from tax this is absolutely correct jo government employee hote hain unko agar gratuity milti hai to wo exempt hoti hai gratuity received by local authority is also exempt from tax local government hai so again it will be exempt so jo dono statements hain wo hamare correct ho jayenge that is both statement 1 and 2 are correct bahut hi aasan question let's understand the next question in which of the following stages of product life cycle plc is a question hai bahut डिटेल में हमने अपने लाइव सेशन में कवर किया था आप जाके चेक कर सकते हैं फॉर योर अवेयरनेस मार्केटिंग सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर किस स्टेज पे जो कंपनी होती है वो सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस करने लगती है बिकॉज ऑलरेडी हैवी कंज्यूमर डिमांड अवेलेबल है कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं वेरी बेसिक क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो किसी का भी गलत हुआ होगा इंट्रोडक्शन स्टेज ग्रोथ स्टेज मेच्योरिटी स्टेज एज वेल एज डिक्लाइन दीज वर द फोर स्टेजेस द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड ग्रोथ स्टेज बहुत ज्यादा डिमांड हो रही होती है ग्रोथ स्टेज में तो सेल्स प्रमोशन को थोड़ा कम किया जा सकता है एलिमिनेट नहीं करेंगे बट थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं लेट्स हैव अ लुक एट द ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर मेथड्स इन कॉन्फ्लिक्टिंग आउटकम्स ड्यू टू डैश देखिए अगर आपने थोड़े से भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के सेशन देखे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल गलत नहीं हो सकता और मैं बता रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं दैट मीन्स आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है सो so, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डील किया है कि अगर इन्वेस्टमेंट साइज में डिफरेंसेज हैं लाइफ ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें डिफरेंस है कैश फ्लो पैटर्न में डिस्पैरिटी है अगर ये तीन सिचुएशन है देन ओनली योर एन एंड आई वुड गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट अनकनवेंशनल कैश फ्लो से कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह से अलग अलग ऑब्जेक्टिव uh, अलग अलग आउटकम्स नहीं आते हैं एनपीवी एन आई आर में बट अगर बी सी एन डी ऑप्शन है अगर ये सिचुएशन है देन दे वुड गिव कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट एंड देर फॉर हमारा बहुत आसान से आसानी से जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फोर्थ या फिर डी लेट्स है थर्टीथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर आप कॉम्बिनेशन बनाते थे रिलेटेड टू अचीविंग सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स सो लेट इज फोकस ऑन द स्टेटमेंट नाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक है ये फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर नॉट परमानेंट फिक्चर्स ऑफ अ मार्केटिंग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हमेशा जब भी आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो वो दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज जो डिफरेंट फंक्शन हैं दैट इज प्रोडक्शन योर परचेज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट योर डिस्ट्रीब्यूशन इनको ही यूज करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रोजेक्ट लीडर बना दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाता है विच अचीव द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है एंड देर फॉर क्लियर कट हमें यहीं पर आंसर मिल गया दट द करेक्ट आंसर इज सेकेंड Let's move to the thirty-first question now. Match list one and two. A question from statistics. I will tell you. This is a little difficult, a little tricky question. Hai. But if people have read it, I have covered it in a topic. Ke cover ki, bhi kiya tha. The difference between Bayes theorem and conditional probability. So you can do this question very easily. Now, what you will notice here is that the options that are tricky have been tricky. Let me tell you how. थ्योरम ऑफ एडिशन तो अगर आप फॉर्मुला देखें आप डायरेक्टली इसको लिंक कर सकते हैं दैट दिस इज योर थ्योरम ऑफ एडिशन देखिए एडिशन किया जा रहा है दिस इज द करेक्ट फॉर्मुला थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब वन माइनस द अदर कॉम्प्लीमेंट्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिसे कहते हैं ना द फॉर्मूला इज दिस सी इज इक्वल टू वन अब आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए सी इज इक्वल टू वन एंड डी इज इक्वल टू टू ये हमें दो ऑप्शन में नजर आ रहा है सो दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए बट वी स्टिल हैव थर्ड एंड द फोर्थ ऑप्शन इसका क्या मतलब है कि अगर आपको चार में से दो भी आते हैं तो भी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक आपको चारों का आंसर ना पता हो अब बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं बेस थ्योरम यूजेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू कैलकुलेट रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है एंड उसके एविडेंस के बेसिस पे आप कुछ एडिशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी और डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन तो आप उसे कैलकुलेट कर लेते हैं काफी जगह आपको देखने मिलेगा कि बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में काफी ओवरलैपिंग होती है देर कंसिडर्ड वन एंड द सेम छोटा सा माइनस डिफरेंस है डेट बेस थ्योरम यूजेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर फर्दर कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज और इसको एच से डिनोट किया जाता है काफी जगहों पे सो so, यहां से आप अंदाजा लगा सकते थे दिट कुड बी अ क्लिक पॉइंट सो एक आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला थर्ड हो गया नाउ आप आराम से आंसर बता
अरेंज द फॉलोइंग लीगल इन एक्टमेंट्स इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट मतलब जो सबसे पहले आया है उसको वहां से शुरू करना है एंड जो रिसेंट है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए इन सारे एक्ट्स के ईयर्स पता होने चाहिए सो माइंस एक्ट हैज कम अप इन द ईयर 1952 आपको थोड़ा अवेयर भी कर देता हूं मिनिमम वेजेस एक्ट हैज कम अप इन द ईयर 1948 पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज इन द ईयर नाइनटीन चाइल्ड लेबर एक्ट इज इन द ईयर आई गेस इट्स इन द ईयर नाइनटीन एटी सिक्स एंड देन यू हैव अप्रेंटिस एक्ट विच इज इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी वन तो ये ईयर्स हैं हमारे एक्ट्स के सो अब आई थिंक इसके अकॉर्डिंग अगर आप मार्क करेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर मार्क कर पाएंगे दैट द आंसर वुड बी सेकेंड और बी सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं मिनिमम वेजेज एक्ट से देन यू मूव टू योर माइंड एक्ट देन यू मूव टू योर वट यू से योर अप्रेंटिनशिप एक्ट दैट इज ई ऑप्शन देन यू गो टू वर्ड्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एंड फाइनली आप चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट पे आते हैं सो देर फॉर दिस इज वॉट द करेक्ट ऑर्डर इज तो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग अगेन मैच द फॉलोइंग करना है हमें एक साइड हमें लिस्ट दी हुई है एंड सेकेंड लिस्ट भी दी हुई है फर्स्ट लिस्ट को देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो एनालिसिस एंड जी आई टी सिस्टम दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे दूसरे साइड क्या दिया हुआ है फाइनेंशियल फोकास्टिंग सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री एंड मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन नाउ जैसे आपको जी आई टी सिस्टम दिखता है आपको वो अंदाजा लग जाना चाहिए डायरेक्ट इज रिलेटेड टू कंट्रोल सिस्टम देखते हैं इस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं क्या जी नहीं नहीं कर पाएंगे बिकॉज दो ऑप्शन दिए हुए हैं लेट्स फोकस ऑन अनदर ऑप्शन सी ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं रेशियो एनालिसिस फाइनली रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे आप फाइनेंशियल फोकास्टिंग कर पाते हैं दैट अगर डेप्टिक्विटी रेशियो ये है तो उसके बेसिस पे सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है एंड सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बेसिस पे इन्वेस्टर डिटरमाइन करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए सो रेशियो एनालिसिस इज देन लिंक टू योर फाइनेंशियल फोकास्टिंग अगर आपने सी को लिंक कर दिया इफ यूर लिंक सी विद फाइनेंशियल फोकास्टिंग तो दॉब इज डन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मुला दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन जब आप एक्सीड uh, कर देते हैं स्टैंडर्ड्स की लिमिट उसी टाइम पे कंट्रोल करना होता है अदरवाइज नहीं करना होता देर फॉर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट और ए सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कौन से टॉपिक से है बेसिकली इट्स फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग के बारे में बात हो रही है द टाइम इट टेक्स टू डबल द सम ग्रॉसली फॉलोज रूल ऑफ सिक्सटी नाइन इफ इट इज चेंज टू डिस्क्रीट कंपाउंडिंग दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं कर रहे नॉन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं तब कौन सा रेलिवेंट रूल ऑफ थम लगाया जाएगा नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा दैट वॉट इज रूल ऑफ सिक्सटी नाइन रूल ऑफ सिक्सटी नाइन क्या होता है कि अगर आपको अप्रोक्सीमेटली ये पता करना है दैट आपने दो सौ रुपए का सम इन्वेस्ट किया है तो ये कितने टाइम पीरियड में आपको टाइम निकालना है टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम पीरियड में ये अमाउंट डबल हो जाएगा तो एक बेसिक मैथमेटिकल टूल दे दिया गया है जिसे हम रूल ऑफ सिक्सटी नाइन कहते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो आप रूल ऑफ सिक्सटी नाइन का यूज करके दैट मीन सिक्सटी नाइन से रेट ऑफ रिटर्न दिस इज अप्रोक्सीमेटली द फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड कर दीजिए एंड आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम मिल जाएगा जितने टाइम के अंदर जो अमाउंट है वो डबल होगा इसे कहते हैं रूल ऑफ सिक्सटी नाइन एंड ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है बट अगर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं है सो देर इज अ वेरी सिमिलर रूल टू रूल सिक्सटी नाइन दैट इज रूल ऑफ सेवेंटी टू सिमिलरली आप यहां पर सेवेंटी टू को डिवाइड कर लेंगे रेट ऑफ रिटर्न से एंड इट इज अनकॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग तो भी आपको एक टाइम अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट वुड गेट डबल सो दैट इज वॉट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी दे दिया है एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है डिटेल में तो वहां पर यह टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक वॉट इज अ रेपो रेट मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस हर जगह ये टॉपिक पढ़ा हुआ है इवन क्लास ट्वेल्थ में आपने ये डिफरेंस पढ़ा होगा बैंक रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ऑल दीज टर्म्स आर योर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिडक्शन और इन्हांसमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी सो बहुत क्लियर कट आंसर है इट इज द रेट एट विच आर बी आई लेंस टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी कम टाइम के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जब दिया जाता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड वेरी बेसिक वेर
चेक यूज करना होता है या फिर नेट बैंकिंग यूज करनी होती है सो दैट इज अ प्रॉपर रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकें बट ए के अंदर कहा गया है कि अगर आप कैश डोनेशन कर रहे हैं किसी सिचुएशन में तो एक सर्टन लिमिट तक ही आपको डिडक्शन मिलेगी उसके ऊपर के अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी एंड दैट हैज बीन स्पेसिफाइड टू बी रुपीज टू थाउजेंड ओनली सो दो हजार तक अगर आप कैश डोनेशन कर रहे हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं दो हजार से ज्यादा कर रहे हैं तो इट विल गेट डिस अलाउड तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी सेकेंड वेरी फैक्चुअल वेरी बेसिक क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम इनकम टैक्स नेक्स्ट मोहन हैज रेंडर्ड हिज सर्विसेज इन इंडिया इंडिया में मोहन ने सर्विसेज रेंडर की थी एंड रिटायर्ड इन द ईयर 2015 2015 में ही गॉट रिटायर्ड ही देन शिफ्टेड एंड सेटल्ड इन सिंगापुर द पेंशन रिसीव बाय हिम फॉर सच पीरियड वुड बी डैश वेरी बेसिक क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस पहला चैप्टर होता है कई बार स्टूडेंट्स निग्लेक्ट करते हैं बट आई हैव कवर्ड इट इन द टॉपिक हमने बात करी थी जहां मैंने आपको बताया था कि ये आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि कौन सा मनी टैक्सेबल होगा किस पेयर के लिए दैट इज रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट की सिचुएशन में सो so, यहां आपको बताना है लेट्स फोकस ऑन द ऑप्शन नाउ डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली वेन इट इज रिसीव इन इंडिया डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली वेन इट इज रिसीव आउटसाइड इंडिया डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया अब आप ये देखिए कि उन्होंने जिस टाइम पे सर्विसेज रेंडर की थी He was in India. सारी की सारी सर्विसेज इंडिया में रेंडर की गई हैं सो एनी थिंग दैट गेट्स एक्रूड इन साइड इंडिया दैट एक्रू और अराइज इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल बाद में आप कहीं भी शिफ्ट हो जाइए इट इज इन द फॉर्म ऑफ जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं पेंशन मिल रहे हैं डजेंट मैटर वो सर्विसेज उच सर्विसेज के लिए हैं जो आपने तब रेंडर की थी वेन यू आर इन इंडिया एंड इट एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया देयर फॉर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फोर्थ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रॉम रेजिडेंशियल स्टेटस फोर्टीएथ क्वेश्चन मकोसोर अ साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश अगेन अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम आई बी थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का जरूर है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मर्कोसोर कौन से लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पार्ट है हमने इस टॉपिक को भी बहुत डिटेल में कवर किया है सीधे जाके सर्च कर लीजिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपको दिख जाएगा वहां हमने ये कवर किया था एंड मर्कोसोर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन मार्केट जहां पर फ्री मोबिलिटी uh, होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लेबर एक कंट्री uh, से दूसरे कंट्री मूव कर सकता है फ्रीली एंड दे कैन लुक फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज सो कॉमन मार्केट या फिर मर्कोसोर वुड बी द करेक्ट आंसर And B हमारा सही आंसर हो जाएगा लेट्स है लुक एट द फोर्टी फर्स्ट क्वेश्चन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आर टी आई एक्ट टू थाउजेंड फाइव नाउ दिस इज अगेन अ टेक्निकल क्वेश्चन सेक्शन के बेसिस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है नाउ कई बार क्या होता है दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट बहुत ऑब्वियस ही चीज है कि सारे सेक्शन आपने नहीं पढ़े होंगे बट लॉजिकली अगर आप टर्म बाई टर्म चीजों को आंसर करने की कोशिश करें तो शायद आप इसका आंसर कर पाते द आंसर इज सी दैट इज फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस देखिए जो भी चीज प्रोसेस में होती है वो फाइनली किसी ना किसी फॉर्म में जाके सेव की जाती है या फिर स्टोर की जाती है सो so, जब तक वो स्टोर में नहीं है इट हैज नॉट बीन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट तब तक उसे इंफॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता अभी उसकी नोटिंग चल रही है प्रोसेस में है एंड देयर फॉर इट इज नॉट डीम टू बी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आर टी एक्ट एंड देयर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा सो आई स्पोक टू फ्यू स्टूडेंट्स उन्होंने लॉजिकली इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया था सो आई थिंक दैट वॉज वेरी गुड Let's move to another question. Which one is correct sequence implied under Indian Contract Act 1872? A question coming from legal aspect. Legal aspect subject se question pucha gaya. Again, very very basic. Basically, correct sequence lagana hai contract ka. Offer of proposal, contract, promise, agreement and acceptance. Without doubtedly, aapko pata hai ki jo first aspect hona chahiye, jo first sabse pehla kaam hota hai contract ke liye, wo hota hai offer of proposal. तो ये पहला स्टेप है एक बार देखते हैं ये ऑप्शन में है क्या नाउ यू कैन क्लियरली सी कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन फोर जहां पे ऑफर ऑफ प्रपोजल को फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है तो देखिए आप किस तरीके से टाइम भी सेव कर सकते हैं आपको पता चल गया दैट फोर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन एंड आप उसको डायरेक्टली टिक कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स इट इज गोइंग टू सेव इन टाइम ऑफ योर्स इन सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आगे चलते हैं लेट्स मूव टू द फोर्टी क्वेश्चन सॉरी द फोर्टी क्वेश्चन हैज बीन ड्रॉप्ड फोर्टी थर्ड क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है ड्यू टू सम इश्यू इन द क्वेश्चन सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन फोर्टी फोर्थ स्टेट अवे सरचार्ज ऑफ टेन परसेंट इज पेबल बाय एन इंडिविजुअल वेयर हिज टोटल इनकम एक्सीड्स डैश सरचार्ज लगाया जा
वेरी बेसिक क्वेश्चन नॉर्मल जो पहली टेबल बनती है जहां पे हम स्लैब्स के बारे में बात करते हैं वहीं पे हमने कवर कर लिया था सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड डाटा इज फिफ्टी लैख रुपीज अगर आपका जो टोटल इनकम है वो फिफ्टी लैख से एक्सीड कर जाता है तो आप पे सरचार्ज भी लगेगा दैट इज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ राइजिंग कंज्यूमर इनकम सीनेरियो मतलब जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ रही है द प्रीफर्ड डिसीजन चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म्स फॉर लो इनकम इन इलास्टिसिटी प्रोडक्ट वुड बी डैश लो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है दैट विद रिस्पेक्ट टू योर चेंज इन इनकम द क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग ज्यादा चेंज नहीं हो रही है इलास्टिक नहीं है इट इज मेजरली इन इलास्टिक तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए देखिए प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज न्यू कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू बी एडेड कॉस्ट कंट्रोल करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा वो ऑलरेडी चेंज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग करने से भी फायदा नहीं होगा इट इज ओनली इन केस ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट अगर उनकी इलास्टिसिटी नहीं चेंज हो रही है सो इन ऑर्डर टू कीप देम इंटैक्ट विद योर फॉर्म आपकी फॉर्म से जुड़े रहें आप उस प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटीज एंड देर फॉर दिस इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू एनी काइंड ऑफ फॉर्म और एनी काइंड ऑफ सेलर एंड देर फॉर डी लॉजिकली बिल्कुल सही आंसर है सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द फोर्टी सिक्स क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब जिसकी सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी है वो पहले आएगा एंड जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी है दैट वुड कम एट द लास्ट ठीक है तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं इज इट होमोजीनियस प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नेसेसिटीज एंड योर ड्यूरेबल गुड्स नाउ आई नो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को सब्सिट्यूट प्रोडक्ट भी कहते हैं एंड इनकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक होती है दैट इज वन सो दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिम इलास्टिसिटी तो मुझे पता है कि सबसे ऑप्शन में जब मैं कैटेगराइज करना शुरू करूंगा तो ए शुड बी कमिंग आउट टू बी द लास्ट ऑप्शन एक बार जरा देख लीजिए क्या ऑप्शन आ रहे हैं अब देखिए आपको क्लियरली पता चल गया कि ए ऑप्शन एक ही ऑप्शन के अंदर है दैट इज फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए एंड द करेक्ट आंसर वुड कम आउट टू बी वन तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं देखिए कितना टाइम आपका सेव हो गया आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी तो जिस ऑप्शन को लेके आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं डेट श्योर हैं सबसे पहले उसे खोजने की कोशिश करिए अपने ऑप्शंस के अंदर एंड आप बहुत आराम से अपना टाइम सेव कर पाएंगे लेट्स मूव टू द फोर्टी क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सिक्वेंस देखिए कितना बेसिक सा सवाल है मार्केटिंग प्रोसेस को आपको लगाने को कहा जा रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं मैं बिना ऑप्शंस देखे भी आप ट्राई मारें तो आप कर सकते हैं सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर नीड्स एंड वांट्स तो सबसे पहला स्टेप क्या आना चाहिए दैट इज सी ऑप्शंस देखिए आपने ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिए दो ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर एलिमिनेटेड अब एक बार देख लेते हैं कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम देखिए प्रोग्राम तो तब बनाएंगे जब बाकी सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा सो देर फॉर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए तो हम फर्स्ट भी एलिमिनेट कर सकते हैं सो द लेफ्ट ओवर ऑप्शन इज फोर्थ तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ और डी वुड बी द करेक्ट आंसर सो इस तरीके से स्मार्टली आप वर्क कर सकते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग डिसीजन चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एज सजेस्टेड बाय पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी से जब भी आपको फंड की जरूरत पड़े सोर्सेज ऑफ फंड की जरूरत पड़े तो क्या ऑर्डर आपको यूज करना चाहिए इन ऑर्डर टू रेस फंड फ्रॉम द मार्केट बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा भी पैकिंग ऑर्डर के बारे में पता है यूर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक हेयर सबसे पहले वो क्या करते हैं खुद का जो री इन्वेस्टमेंट रे है जो खुद रिटेन अर्निंग्स रखी हुई हैं, सबसे पहले उनको यूज कर लीजिए नेक्स्ट इज आप उसके बाद डेट यूज कर लीजिए डेट को यूज करके आप पैसा उठा सकते हैं एंड फाइनली अगर डेट से भी काम नहीं बनता है देन ओनली यू शुड गो फॉर फ्रेश इक्विटी ऑफ शेयर्स बिकॉज फ्रेश इक्विटी ऑफ शेयर्स डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप करते हैं शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं ईपीएस गिर जाता है सो देर फॉर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड बी द लास्ट ऑप्शन वाइल रेजिंग फंड फ्रॉम द मार्केट सो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा दैट इज ए सी एंड बी एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड और बी सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स फोकस ऑन द फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन अगेन इट्स अट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मॉनिटरी पॉलिसी कॉजेस अ डेलीबरेट चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद व्यू टू इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस लेवल एंड क्वांटम ऑफ नेशनल आउटपुट देखिए क्लियर कट गलत स्टेटमेंट कैसे दिया हुआ है बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी इज नॉट रिलेटेड विद प्राइज एंड क्वांटम इट इज बेसिकली
अगेन दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज रिवर्स स्टेटमेंट गए हुए हैं मॉनिटरी पॉलिसी मनी सप्लाई के बारे में बात करती है फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करती है दोनों ही स्टेटमेंट इन करेक्ट है द करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड दट इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इन करेक्ट बहुत ही बेसिक सा सवाल लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेकेंड पार्ट जो है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन फिफ्टी वन टू हंड्रेड वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट्स for missed appointments because the service value existed only at that point and disappeared when the patient did not show up this is an example of which characteristic of services dekhi kitna लोडेड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपसे बोला जा रहा है कि अगर डॉक्टर ने एक टाइम एलोकेट कर दिया लेट से सात बजे की आपको अपॉइंटमेंट दे दी एंड सात बजे से लेके सात पंद्रह की आपको अपॉइंटमेंट दी गई है दिस फिफ्टीन मिनट इज बींग एलोकेटेड टू यू एंड इस टाइम पे कोई क्लाइंट या फिर कोई पेशेंट नहीं शो अप करता है देयर फॉर इस टाइम के लिए भी आपसे डॉक्टर चार्ज करता है पेमेंट एंड ही शुड बी चार्जिंग बिकॉज ये जो पंद्रह मिनट है ये आपको एलोकेट किए गए थे आपके ना आने की वजह से द सर्विसेज कुड नॉट बी प्रोवाइडेड सो ये कौन से एलिमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इट इन सेपरेबिलिटी इज इट इन टैंजिबिलिटी इज इट वेरिएबिलिटी और इज इट पेरिशिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर उस टाइम पे आप नहीं है सो इट वुड गेट बेसिकली पेरिशेबल हो जाएगा ये वहां पे खत्म हो जाएगा वो सर्विसेज वहां पे खत्म हो जाएंगी एंड देयर फोर इट गेट्स एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड लेटर दोबारा लेनी है तो दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी एंड देयर फोर द करेक्ट आंसर वुड बी फोर्थ और डी सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी रिगार्डिंग दीज फिफ्टी क्वेश्चन फॉर कॉमर्स एग्जाम फॉर पेपर टू यूजीसी नेट फॉर जून 2020. ट्वेंटी वील कवर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप वर्किंग हार्ड एंड इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू डू हिट द लाइक बटन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे